Hello and welcome to our series here at Joel Media TV. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie hier auf Joel Media TV. I'm thrilled to be here with you from the United States for this weekend. Ich freue mich so sehr, dass ich aus den Vereinigten Staaten herkommen konnte, um dieses Wochenende mit euch zu gestalten. We have an exciting series ahead of us called Ellen White versus the Internet. Und wir haben eine ganz spannende Serie vor uns, die genannt wird Ellen White und das Internet. Now before we begin our live series tonight, Bevor wir mit unseren Live-Übertragungen heute Abend beginnen, we're actually going to have a message right now, a very foundational biblical message to understand the spirit of prophecy in Scripture. Wenn wir zunächst hier eine Aufnahme haben, eine eine Grundlagen eine Grundlagenthematik, die aus der Bibel uns zeigen soll, was der Geist der Weissagung wirklich bedeutet. We're glad that you've joined us and we're excited for this uh, series that we have ahead of us. Und wir sind froh, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr das jetzt euch anschaut, um euch auf diese Serie vorzubereiten, die vor uns liegt. Before we begin our first message entitled The Gift of Prophecy, When and Why. Und bevor wir mit unserer ersten Präsentation beginnen, die den Titel trägt Der Geist, die Gabe der Prophetie, wann und warum. We'd like to ask you to bow your heads with us and join us as we ask for God's guidance as we study his word. Möchten wir euch einladen, dass wir gemeinsam beten und dass wir unsere Hände falten, unsere Augen schließen, um um Gottes Führung für dieses Thema zu bitten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. Lord, we thank you so much for the many blessings that you shower upon us. Wir danken dir so sehr für die vielen Segnungen, die uns auf uns regnen lässt. Lord, we praise you for giving us your word, a light in the darkness in this world. Herr, wir danken dir, wir preisen dich, dass du uns dein Wort gegeben hast, ein Licht in dieser dunklen Welt. Lord, we praise you for the gift of prophecy through which the Bible has come down to us. Und wir preisen dich auch für die Gabe der Prophetie, durch die die Bibel zu uns gekommen ist. And Lord, as we open your word this afternoon, we ask for a special outpouring of your spirit and for your guidance. Und wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, bitten wir dich um eine besondere Ausgießung deines Heiligen Geistes und um deine besondere Führung. Speak, Lord, for your servants are listening. Rede, Herr, denn deine Knechte hören. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu. Amen. Amen. The gift of prophecy. When? And why. Die Gabe der Prophetie, wann und warum? To understand the answer to our question of when, we need to go back to the very beginning. Um die Antwort auf unsere Frage wann zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen. Back to the Garden of Eden before sin had entered the world. Zurück in den Garten Eden, bevor die Sünde überhaupt in die Welt hineingekommen war. Now, What was it like in a perfect world with no sin? Wie war das in einer vollkommenen Welt, wo es keine Sünde gab? The Bible tells us that death came in through sin. Die Bibel sagt uns, dass der Tod durch die Sünde hineinkam. So there was no death before Adam and Eve chose to sin. Also gab es keinen Tod, bevor sich Adam und Eva für die Sünde entschieden hatten. None of the leaves died and fell from the trees. Keine der Blätter waren gestorben oder vom Baum gefallen. None of the animals killed or ate each other. Die Tiere haben sich nicht gegenseitig getötet oder gegessen. Even the lions were vegetarian. Sogar die Löwen waren Vegetarier. But what else was the perfect world like? Aber was gehörte noch zu dieser vollkommenen Welt? Besides no death and no argument between Adam and Eve. Uh, neben der Tatsache, dass es keinen Tod gab und keine Streitigkeiten zwischen Adam und Eva. What was it like? Wie war das? The Bible tells us in Genesis 3 verse 8. Die Bibel sagt uns in 1. Mose 3 Vers 8, that they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Dass sie die Stimme Gottes des Herrn am um, im Garten, dem Garten wandelte, hörten, als der Tag kühl war. So in a perfect world, God communicated with Adam and Eve face to face. Also in einer vollkommenen Welt hat Gott von Angesicht zu Angesicht mit Adam und Eva kommuniziert. But Genesis chapter 3 tells us the sad story of when they chose to sin and disobey God. Aber 1. Mose 3 erzählt uns dann die traurige Geschichte, wie sie sich entschieden haben zu sündigen und Gott nicht zu gehorchen. After they failed in their obedience to God, Nachdem sie in ihrem Gehorsam Gott gegenüber gefehlt hatten, the Bible says in Romans 5, verse 12, that sin and death entered the planet. Sagt uns die Bibel, dass Sünde und Tod auf den Planeten gekommen sind. Genesis 3:24 says that they were banished from the Garden of Eden. 1. Mose 3, Vers 24 sagt uns, dass sie vom von Eden verbannt worden waren. And they were cut off from face -to -face communication with God. Und es gab nun keine direkte Kommunikation zwischen Gott und ihnen von Angesicht zu Angesicht mehr. Isaiah 59, Vers 2 says, For your iniquities have separated his face from you. Jesaja 59, Vers 2 sagt, dass unsere Missetaten uns von seinem Angesicht getrennt haben. 
So the question comes. Die Frage stellt sich also, how was God going to communicate to them the hope of redemption? Wie hätte Gott ihnen jetzt die Hoffnung der Erlösung kommunizieren können? How was God going to explain to them that they did not need to be eternally lost? Wie konnte Gott ihnen erklären, dass sie nicht auf ewig verloren sein müssen? The Bible says that God had a plan. Bibel sagt uns, dass Gott einen Plan hatte. Though he could not communicate with them any longer face to face. Obwohl er nicht mehr von Angesicht zu Angesicht mit ihnen kommunizieren konnte. God chose to communicate with man through visions and dreams. Hat Gott sich entschieden durch Träume und Visionen mit dem Menschen zu kommunizieren. Numbers 12 verse 6 explains that um, God would communicate with With, uh, prophets through visions and dreams. In 4. Mose 12, Vers 6 wird erklärt, dass Gott durch Träume und Visionen mit Propheten kommunizieren würde. So the gift of prophecy was given in order to explain to man the plan of salvation. Die Gabe der Prophetie ist also gegeben worden, um der Menschheit zu erklären, wie der Erlösungsplan funktionieren würde. Even from its beginning, the gift of prophecy existed to help man understand and accept Jesus gift of salvation. Von Anfang an ist die Gabe der Weissagung gegeben worden, damit Menschen die Erlösung durch Jesus Christus akzeptieren und verstehen können. In the first 4000 years of earth's history, God was communicating about the future death and resurrection of Jesus. Für die ersten 4000 Jahre der Menschheitsgeschichte hat Gott kommuniziert, was passieren würde, wenn Jesus gekreuzigt und auferstehen würde. And now since Jesus resurrection, we've been looking back at what he did on the cross. Und seit seiner Kreuzigung und Auferstehung schauen wir jetzt zurück auf das, was er am Kreuz getan hat. Und gleichzeitig schauen wir vor, vor, vorwärts auf sein baldiges Wiederkommen, wie er es uns versprochen hat. The gift of prophecy has always been about Jesus. Die Gabe der Weissagung war schon immer eine Sache, die sich um Jesus gedreht hat. It exists to help us understand and accept his sacrifice. Sie existiert, damit wir sein Opfer verstehen und wertschätzen können. Now we're going to discuss a, a few more specific purposes of the gift of prophecy a little bit later. Wir wollen später noch einige ganz spezifische Absichten, die mit der mit dem Gar, mit dem Geist der Weisung verbunden sind, äh, uns anschauen. But you may be wondering, aber vielleicht stellst du dir die Frage, how does God communicate to man through dreams and visions? Wie genau kommuniziert Gott zu der Menschheit durch Träume und Visionen? Well, we don't understand all of the details. Wir kennen natürlich nicht alle Details. But one thing that the Bible does make clear is that it's through angels. Aber eine Sache, die die Bibel sehr deutlich macht, ist, dass das durch Engel geschieht. In Revelation chapter 1 verse 1 in Offenbarung Kapitel 1 Vers 1 The Bible in illustrates to us the chain of command by which God communicates visions and dreams to his people. Da illustriert uns die Bibel diese Befehlskette, die Gott benutzt, um Menschen durch Träume und Visionen zu unterrichten. Here the Bible says the revelation of Jesus Christ which God gave unto him. Die Bibel sagt hier Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Uh, to show unto his servants the things which must shortly come to pass um seinen knechten zu zeigen was rasch geschehen soll and he sent it and signified it by his angel und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen engel seinem äh, ja bekannt gemacht unto his servant john seinem knecht johannes gesandt so we see that god gave this message to jesus christ god the son wir sehen also dass gott der vater diese botschaft zu jesus christus dem sohn gott dem sohn gegeben hat christ sent it and signified it by his angel Gott hat es dann einem Engel gegeben, der es bekannt gemacht hat. And the angel communicated it to John in vision. Und der Engel hat es dann in einer Vision dem Johannes kommuniziert. Now, the gift of prophecy, while it exists to help man understand Jesus' sacrifice. Während also die Gabe der Weissagung existiert, um Menschen das Opfer Jesu verständlich zu machen. Something amazing is that The gift of Christ's life, death and resurrection is actually what makes the gift of prophecy possible. Ist es eigentlich sogar erstaunlich festzustellen, dass es gerade das Leben und das Opfer Jesu ist, was überhaupt den Gabe, den den Geist der Weissagung äh, überhaupt nötig gemacht hat und seiner Existenz begründet. Listen to this powerful quote from Patriarchs and Prophets, page 67. Schauen wir uns dieses ganz erstaunliche und kraftvolle Zitat aus Patriarchen und Propheten Seite 45 im Deutschen an. Adam in his innocence had enjoyed open communion with his maker. Solange Adam schuldlos war, erfreute er sich des 
unmittelbaren Umgangs mit seinem Schöpfer. Aber die Sünde trennte Gott und Mensch voneinander. And the atonement of Christ alone could span the abyss. Allein die Versöhnung durch Christus konnte den Abgrund überbrücken and make possible the communication of blessing of salvation from heaven to earth. Und Segen und Teil vom Himmel herab vermitteln wörtlich steht hier die Kommunikation von Segen und Erlösung vom Himmel zur Erde ermöglichen. So the atonement of Christ is what makes the communication possible. Es ist also die Versöhnung Christi, die die Kommunikation überhaupt erst möglich macht. And the communication is about communicating Jesus atonement. Und die Kommunikation hat zum Inhalt, dass Jesus die Versöhnung erwirkt hat. So we see that the gift of prophecy and the plan of salvation are interconnected. They cannot be separated. Wir sehen also, dass der Geist der Weissagung und der Plan der Lösung miteinander verschmolzen und verbunden sind. Man kann sie nicht voneinander trennen. Now what else does the Bible have to say about when the gift of prophecy came and why it came? Was hat die Bibel noch darüber zu sagen, wann die Gabe der Prophetie kam und weshalb? Let's turn in our Bibles together to Luke chapter 1. Wollen wir uns einmal gemeinsam Lukas Kapitel 1 anschauen? Luke chapter 1 and we'll be looking at verse 70 together. Und dort schauen wir uns Vers 70 an. Here the Bible says that God spoke by the mouth of his holy prophets. Hier heißt es, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, which have been since the world began. die von Alters her waren. Im Englischen heißt es, die seit der, der dem Beginn der Erde waren. By the way, Enoch was actually a prophet as well. Zum Beispiel ist auch Henoch ein Prophet gewesen. In his son Methuselah's name is a prophecy. Sein Name mit der Name seines Sohnes Methusalem ist eine Prophezeiung in sich selbst. The name Methuselah means when he dies it shall come. Der Name Methusalem bedeutet nämlich wenn er stirbt wird es passieren. And if you calculate the years that uh, Methuselah lived and when he died. Und wenn man dann die Jahre berechnet, die Methuselah gelebt hat und das Jahr, in dem er gestorben ist. If you take the ages in the Bible that are given. Wenn man dann die Jahreszahlen der Bibel zusammenrechnet. You find that the same year that the flood began was when Methuselah died. Dann stellt man fest, dass in demselben Jahr, als die Sintflut kam, Methuselah vorher gestorben ist. So we see that Enoch had the gift of prophecy as well. Also Enoch hatte tatsächlich die Gabe der Prophetie, die Gabe der Weissagung. The Bible says here that the gift of prophecy has existed since the world began. Die Bibel sagt uns, die Gabe der Weissagung hat existiert seit die Welt existiert. Now, why does the gift of prophecy exist? Why was it given? Also, warum ist die Gabe der Weissagung gegeben worden? For a bit deeper of a, a explanation, another verse explaining that it was for the sake of man's salvation. Ein Vers, der das etwas gründlich erklärt, sagt uns, dass es für die Erlösung der Menschen gegeben worden ist. Peter, chapter 1, verses 9 to 11. Dieser Abschnitt in der Bibel findet sich in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Und hier die Bibel sagt, dass die Salvation, uh, Vers 10, starting in Vers 10, wir können ab Vers 10 lesen, das heißt es. It says, of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Who prophesied of the grace that would come to you. Die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Searching what or in what manner of time the spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand of the sufferings of Christ and the glories that would follow. Sie haben nachgeforscht und auf welche Weise und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. And the purpose of this, verse 9 says, receiving the end of your faith, the salvation of your soul. Der eigentliche Hauptzweck wird in Vers 9 beschrieben. Dort heißt es, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. So we see that the gift of prophecy has existed For the sake of people's salvation. Wir sehen also, dass die Gabe der Weissagung existiert hat, damit Menschen gerettet werden. Now, when these days we say the word prophet, Heute sagen wir das Wort Prophet. What often comes to people's minds because of so many false prophets that are out there. Und was viele Menschen dann damit verbinden wegen vieler falscher Propheten, die es in der Welt gibt. Crazy people who stand up in the middle of the park. Dann denken viele so an ganz verrückte Menschen, die da mitten im Park stehen. They start preaching. 
Und die fangen an zu predigen, nächste Woche, nächsten Monat ist das Ende der Welt da. Vielleicht haben wir das Bild von einem Mann mit einem langen Bart und einem, einem Stab in der Hand, Hand und einem langen Gewand. But what is the Bible's picture of a prophet? Aber was ist das Bild in der Bibel von einem Propheten? What does the Bible uh, tell us about the prophets of old? Was sagt uns die Bibel von den alten Propheten? Well, the Bible says in Genesis chapter 6 that there was a prophet named Noah. Die Bibel sagt uns in 1. Mose 6, dass es einen Propheten gab mit Namen Noah. And Noah preached the longest evangelistic series that the world has ever seen. Und Noah predigte die längste Evangelisation, die die Welt jemals gesehen hat. 120 years long. 120 Jahre lang. And he preached for men and women to board the ark because he said the rains were coming and that God was going to destroy the world with a flood. Und er predigte, dass die Menschen auf die Arche kommen sollten, weil eine Regenflut, eine Sintflut kommen sollte, die die Welt zerstören würde. Only Noah and uh, the other his wife and his uh, six children were saved. Um, nur Noah und seine Frau sowie seine drei Kinder mit deren Frauen wurden gerettet. But we think of Noah, that man of God who Push, who continued to preach even in the face of mockery and and um, and people uh, uh, mocking him. Und wir wir denken an Noah, der dort trotz all diesem Spott und all dieser uh, Anklage weiter mutig gepredigt hat. When we look at the Bible, we read of Abraham. Wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir auch von Abraham. Abraham in Genesis 12, who God called out of the land of Ur of the Chaldees. Den Gott in 1. Mose 12 aus Ur aus dem Land Chaldea herausgerufen hat. Abraham who went out in faith. Der im Glauben vorangegangen ist. Not knowing exactly where he would go, but trusting in God's leading. Er wusste nicht genau, wo es hingehen würde, aber er vertraute auf Gottes Führung. When we hear the word prophets and look at the Bible, we think of Jacob. Wenn wir das Wort Propheten hören, und dann denken wir vielleicht auch an Jakob. Jacob, who had a, a heavenly vision of the angels ascending and descending from heaven. Der eine himmlische Vision hatte von den Engeln, die auf und niederstiegen. And that vision was about Christ. Und diese Vision war ebenfalls eine Vision, die Christus darstellte. Jesus was the one who would make it possible for angels to communicate from heaven to the earth. Jesus ist der eine, der es möglich macht, dass Engel von Himmel zur Erde kommunizieren. We think of Joseph. Wir denken an Joseph. Joseph, who's whose brothers in part because of anger at his dreams um, deren dessen Brüder vor allem auch zum Teil wegen seinen Visionen die sie ärgerlich gemacht haben sold him into slavery when he was sent to Egypt ihn dann verkauft haben nach Ägypten in die Sklaverei but what the devil had intended for evil through his brothers aber was der Teufel zum Bösen sich ausgedacht hatte durch die Brüder God turned around for good hat Gott dann zum Guten umgewandelt and through it he prepared the way for Joseph To save many, many lives when a famine struck Egypt. Und so hat er durch Mose, äh, Verzeihung, durch Josef dann viele Menschen gerettet, als eine schwere Hungersnot Ägypten äh, getroffen hat. But then, after the The Israelites multiplied in number and years began to pass. Und nach vielen Jahren als die Israeliten sich sehr vermehrt haben dort in Ägypten. A Pharaoh came about who did not remember Joseph. Gab es einen, einen Pharao, der sich nicht mehr an Joseph erinnern konnte. And as the Israelites multiplied in Egypt, the Pharaoh said, these people, they're going to revolt and rebel against me. Und dann hat der Pharao gesagt, diese diese Israeliten, die immer immer mehr werden, die werden sich gegen mich stellen, sie werden revoltieren. There's so many of them. Es gibt so viele von ihnen. So what Pharaoh did was he put them in slavery. So hat der Pharao sie in die Sklaverei gesteckt und sie als Lohn aber als als Sklavenarbeiter arbeiten lassen. Making bricks of mud and straw. Und sie mussten dann äh, Ziegel herstellen aus aus Stroh und Lehm. He was cruel to them. Er war äußerst grausam zu ihnen. And God had promised that he would send a deliverer. Und Gott hatte verheißen, dass er einen äh, einen Befreier senden würde. And then was born a child named und dann wurde ein Kind geboren mit dem Namen Moses. Mose. God sent Moses to deliver the Israelites. Mose wurde von Gott gesandt, um die Israeliten zu befreien. And it took many years for him to unlearn the things that he had learned. Und es hat lange gedauert, viele Jahre, bis er die Dinge verlernt hatte, die er gelernt hatte. It took him a long time to learn how to do things God's way rather than his own way. Er hat lange gebraucht, um zu lernen, wie man die Dinge auf Gottes Weise tut und nicht auf die eigene Weise. As Moses had spent years as a shepherd in Midian. Moses hatte viele Jahre in der in, als Hirte in Midian verbracht. God finally called him to deliver the Israelites and tell Pharaoh, let my people go. 
hat Mose ihn dann endgültig, hat Gott ihn endgültig gerufen, um die Israeliten aus Ägypten herauszuholen und dem Pharao zu sagen, lass mein Volk gehen. The Bible says that there were 600,000 men, Israelite men alone. Die Bibel sagt, dass allein 600.000 wehrfähige Männer oder den Israeliten waren. Vielleicht waren es ungefähr dann 2 Millionen Israeliten insgesamt. Und Gott hat sie aus Ägypten gebracht, als Pharao endlich gesagt hat, Take, take your people and go after the tenth plague. Und nachdem dann äh, Pharao nach der zehnten Plage endgültig gesagt hat, nimm das Volk und geh, hat Gott sie aus Ägypten herausgeführt. But after they had left, Pharaoh changed his mind. Dann hat aber Pharao, nachdem sie das Land verlassen hatten, seine Ansicht geändert. He took his armies and he pursued them. Er nahm seine Armee und, und ging ihnen nach. And stuck between two mountain ranges, the armies of Pharaoh behind them and the Red Sea in front. Und plötzlich waren sie gefangen zwischen zwei Bergketten, der Armee des Pharao hinter ihnen und dem Roten Meer vor ihnen. God worked a miracle by splitting the Red Sea. Gott wirkte ein Wunder, indem er das Rote Meer teilte. And the Israelites crossed over on dry land. Und sie sind auf trockenem Boden sind sie hindurchgegangen. When we think of prophets, we think of men like Moses. Wenn wir an Propheten denken, denken wir an Männer wie Mose. Who God used in miraculous and powerful ways. Den Gott auf wundersame und machtvolle Art und Weise gebraucht hat. After this, God also bestowed the gift of prophecy upon uh, David and King Saul. Um, Gott hat die Gabe der Weisung auch auf Könige wie David oder oder Saul ähm, gegeben. Now when we hear the word prophet, we generally think of the Old Testament. Wenn wir an das Wort Propheten denken, dann kommt uns normalerweise immer das Alte Testament in den Sinn. But how long did the gift of prophecy last? Wie lange hat allerdings diese Gabe der Weissagung angedauert? Did the gift of prophecy last? Can it be found beyond the time of the Old Testament? Kann man die Gabe der Prophetie auch nach der Zeit des Alten Testamentes noch finden? The answer is yes. Die Antwort ist eindeutig ja. The Bible also says that in the time of Christ there were two prophets when Jesus was or two prophets in the temple. Die Bibel sagt uns, dass zur Zeit von uh, von Jesus da zwei Propheten im Tempel waren. And when Jesus was dedicated as a baby, they were there. Und als Jesus als 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 Baby dann dargestellt worden ist als Säugling im Tempel, dann sind sie dort anwesend gewesen. The Bible also says that John the Baptist was a prophet. Die Bibel sagt uns auch, dass Johannes der Täufer ein Prophet gewesen ist. In fact, in Matthew 11, verse 9, Jesus said he was the greatest of the prophets. Jesus sagt sogar Matthäus 11, Vers 9, dass er der größte aller Propheten war. Now, I want to pause here a moment to mention something. Ich möchte hier ganz kurz äh, innehalten, um etwas zu erwähnen. Prophets do not necessarily write things. Propheten schreiben nicht notwendigerweise Bücher. There are certain prophets who we have no record of ever writing anything like John the Baptist. Es gibt einige Propheten, von denen wir keinerlei schriftliche Überlieferung haben, wie zum Beispiel Johannes den Täufer. Likewise, there are prophets who the Bible tells us wrote things out. Es gibt dann aber natürlich auch Propheten, von denen die Bibel sagt, dass sie Dinge aufgeschrieben haben. Und trotzdem hat Gott es ähm, nicht für gut befunden, dass diese Schriften der Propheten in den Kanon der Bibel aufgenommen worden sind. Was this an accident? War das ein Zufall? Not at all. God has been in control and leading in the construction of his book the Holy Bible. Ganz und gar nicht. Gott war und in der Gott hatte Kontrolle über diese ganze Angelegenheit und er hat geführt und geleitet, welche Bücher in seine Bibel aufgenommen werden sollten. God simply did not see it necessary for some reason in his providence to include them in the scripture. Aus bestimmten Gründen hat Gott es für nicht notwendig erachtet, einige solcher prophetischer Schriften in die Bibel mit aufnehmen zu lassen. We also see of course in the time of Christ that Jesus himself had the gift of prophecy. Und natürlich sehen wir in der Zeit von Jesus Christus, dass er selbst Jesus die Gabe der Weissagung gehabt hat. In Matthew 26 verse 75 we see that he he told Peter that he would deny him thrice three times before the rooster would crow. In Matthäus 26 bis 75 wird uns gesagt, dass er dem Petrus vorhergesagt hat, dass dieser ihn dreimal verleugnen würde, ehe der Hahn krähen würde. One of the many examples of Jesus giving a Specific prophecy that was fulfilled. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo Jesus eine ganz spezifische Prophezeiung gegeben hat, die sich dann auch erfüllt hat. So we've seen the gift of prophecy has been active in the Old Testament. Wir sehen also, der Geist der Weisung war aktiv im Alten Testament. Active in the time of Jesus. Ganz aktiv auch in der Zeit von Jesus. So the logical question is. Also ist die logische Frage. What about after the time of Jesus? Was ist mit der Zeit nach Jesus? What do you think? Was denkst du, lieber Freund, liebe Freundin? 
Well, the answer is found in our Bibles. Und auch hier finden wir die Antwort in unseren Bibeln. And the answer is yes. Und die Antwort ist ja. The Bible says in Acts chapter 2 in Apostelgeschichte 2 that the Holy Spirit was poured out upon the waiting apostles, the praying uh, disciples. Wird uns gesagt, dass der Heilige Geist auf die wartenden und betenden Apostel uh, gegossen wurde. And Peter quotes uh, Joel 2 verse 28. Und Petrus zitierte in diesem Zusammenhang Joel Kapitel 2 Vers 28. And he said that This fulfilled, this was partially fulfilled by Pentecost that was taking place. Und er sagt dann, dass diese Vorhersage in Joel teilweise erfüllt worden ist durch dieses Pfingstereignis. Now here in Joel 2 verse 28 the Bible made a prophecy. Dort in Joel Kapitel 2. It said and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams and your young men shall see vision. In in uh, Joel in Deutschland gab es in Joel 3 Vers 1 und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen, eure ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. And also on my men servants and maid servants I will pour out my spirit in those days. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Now the reason we know this was partially fulfilled there in Acts chapter 2. Wir wissen, dass das nur teilweise erfüllt worden ist in Apostelgeschichte. Is because verse 20 of Joel chapter 2 tells us that this outpouring would take place before the coming of the great and awesome day of the Lord. Denn es wird uns dann gesagt in Vers 4 in Kapitel 3 von Joel, dass das ganze stattfinden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. So this was as the Bible explains <coughs> In, through symbolism, through farming symbolism, the outpouring of the Holy Spirit in the early rain. So durch diese Symbolsprache des, der Landwirtschaft hat die Bibel die Ausgießung des Frührings vorhergesagt. But that it would take place in greater measure at the end of time in the latter rain. Aber dass es auch in noch größerem Ausmaß am Ende der Zeit im Spätregen sich erfüllen würde. In order to help prepare the world for Jesus' return. So dass die Welt vorbereitet werden würde auf die Wiederkunft Jesu. Now what about the early Christian church? Nun, wie ist das mit der Urgemeinde? Was the gift of prophecy active in the early Christian church? War die Gabe der Weissagung dort aktiv in der frühchristlichen Gemeinde? Well, Acts 21 verse 9 tells us that Philip had four daughters who prophesied. Apostelgeschichte Kapitel 21 Vers 9 sagt uns Philippus hatte vier Töchter, die geweissagt haben. So the gift of prophecy was not specifically for men. Also die Gabe der Weissagung war nicht spezifisch nur auf Männer beschränkt. Wir haben ja gerade in Joel gelesen, dass vorhergesagt worden ist, auf die Knechte und die Mägde wird Gott seinen Geist gießen. And friends, while God has given men and women different roles, und obwohl Gott den Männern und Frauen verschiedene Rollen zugewiesen hat, gibt er die Gifte des Spirit without uh, differentiation. Gibt er doch allen von ihnen ohne Unterschied äh, die Gaben seines Geistes. In the next verse we read about the prophet Agabus. Im nächsten Vers hier lesen wir vom Propheten Agabus. And then of course we have John the Revelator through which we received the book of Revelation. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel Johannes den, der die Offenbarung geschrieben hat. So we see that the gift of prophecy existed in the early Christian church. Wir sehen also, dass in der Urgemeinde die Gabe der Weissagung existiert hat. So why was what were the specific purposes for the gift of prophecy in the church? Was waren also die spezifischen <coughs> äh, der, was war der spezifische Zweck der äh, Gabe der Weissagung für die Urgemeinde? As we study scripture together, wenn wir die Bibel gemeinsam studieren, we discover that there were six primary uh, purposes for the gift of prophecy in the early church. Dann stellen wir fest, dass es sechs <coughs> ganz bestimmte Gründe gab für den Geist der Weissagung in der Urgemeinde. First, Ephesians 2 tells us that it assisted in the founding of the church. Zunächst einmal sagt uns Epheser Kapitel 2, dass es dass der Geist der Weissagung half, die Gemeinde überhaupt zu gründen. Secondly, the Bible tells us in these verses Acts 13 and 16 that it initiated the church's missionary outreach. Zweitens wird uns gesagt in Apostelgeschichte 13 und auch Vers 16, dass durch den Geist der Weissagung der Missionseinsatz der Gemeinde initiiert worden ist. Third of all that it was given to edify or strengthen and build up the church. Drittens wurde er auch gegeben, um die Gemeinde zu erbauen und zu stärken. Fourth, it was given to unite and protect the church. Viertens sollte die Gemeinde dadurch vereint und beschützt werden. 
Fifth, God used it to warn the church of future difficulties that would come. Fünftens wollte Gott auch die Gemeinde vor zukünftigen Schwierigkeiten warnen. And sixth, God would use the gift of prophecy to confirm the faith in times of controversy. Und zu guter Letzt wollte Gott auch in Zeiten der Auseinandersetzung durch die Gabe der Weissagung den Glauben bestätigen. There is another key passage that helps us understand the purpose and the permanence of the gift of prophecy. Es gibt eine andere Schlüsselpassage in der Bibel, die uns hilft, den Zweck und die Dauer, die Permanenz des Geistes der Weissagung besser zu verstehen. And that's Ephesians chapter 4. Und das ist der Abschnitt in Epheser Kapitel 4, im Epheserbrief. Ephesians chapter 4 starting in verses 11 and 12. In Epheser Kapitel 4 dort ab Vers 11 und 12. The Bible says and he himself The Bible says, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Da heißt es hier in der Bibel, Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. For the equipping of the saints, for the work of ministry. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes. And for the edifying of the body of Christ. Für die Erbauung des Leibes des Christus. So the gift of prophecy was given to help equip God's people to work in ministry. Also die Gabe der, Geist, der Weissagung wurde gegeben, um Gottes Volk vorzubereiten, auszurüsten für den Dienst. Now this verse also tells us the next verse, verse 13. Im nächsten Vers wird uns ebenfalls gesagt, in Vers 13, gives us, uh, a description of how long the gift was going to last. Da wird uns beschrieben, wie lange diese Gabe andauern würde. Here the Bible says, until we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man. Hier heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife. And to the measure of the stature of the fullness of Christ. Zum Maß der vollen Größe des Christus. So the gift of prophecy would be in existence until Jesus comes in the clouds to take his children home. Also die Gabe der Weissagung würde also fortbestehen bis Jesus in den Wolken des Himmels kommt, um uns heimzuholen. This is when the Bible says in 1 Corinthians 15 that this mortal will put on immortality. This in corruption will put on in corruption. Wovon die Bibel in 1. Korinther 15 schreibt, dass diese, diese äh, Verweslichkeit, Unverweslichkeit anziehen muss und äh, diese Sterblichkeit, das Unsterbliche anziehen muss. second coming of Jesus is when in the fullest sense we will be in the fullness of the stature of Christ. Bei der Wiederkunft Jesu werden wir dann im vollsten Sinne im dem Maß der vollen Größe des Christus gewachsen sein. The Bible says that the gift Of prophecy would last until this time. Bibel sagt uns, dass bis zu jener Zeit die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie existent sein würde. Now in my time uh, here in Germany thus far, uh, in meiner Zeit, die ich bis jetzt hier in Deutschland verbracht habe, it hasn't been long, just less than a week. Es ist auch etwas weniger als eine Woche. But I've learned rather quickly that that uh, German minds are very sharp and very analytical. Da habe ich bereits festgestellt, dass das deutsche Denken sehr scharfsinnig und analytisch ist. Very um, Most of the people that I have met here tend to be very deep thinkers. Die meisten Menschen, die ich hier getroffen habe, die tendieren dazu ganz tiefe Denker zu sein. So you may be wondering already. Vielleicht äh, wunderst du dich vielleicht jetzt schon deswegen. That's great that we find the gift of prophecy in all of the Bible. Es ist ja wunderbar, dass wir die Gabe der Weisung in der ganzen Bibel finden. But what about the last 2000 years of earth's history? Aber was ist mit den letzten 2000 Jahren der Weltgeschichte? I'm glad that you asked. <lacht> Und da bin ich froh, dass du diese Frage hast. History suggests to us that the gift of prophecy continued even in the early centuries, the second and third centuries. Die Geschichtsschreibung deutet an, dass die Gabe der Weissagung auch in den nächsten Jahrhunderten noch gegenwärtig gewesen ist. Justin Martyr, an early uh, Christian who lived until the year 165. Justin der Märtyrer, ein, ein Christ der Urgemeinde, der uh, bis ungefähr 165 nach Christus gelebt hat. In a dialogue between uh, or with a Jewish rabbi named Trifo. Wo er mit einem in einem Dialog mit einem jüdischen ähm, Rabbi, der Tryphon genannt wurde. He said, For the prophetical gifts remain with us even to the present time. Das sagt er, denn die prophetischen Gaben bleiben bei uns bis zur gegenwärtigen Zeit. He then goes on at the end to say, just as there were false prophets contemporaneous with your holy prophets. Und dann sagt er, äh, und genauso wie es zur gleichen Zeit neben euren heiligen Propheten falsche Propheten gegeben hat. So there are now many false teachers amongst us. So gibt es nun viele falsche Lehrer unter uns. So here we see from the testimony of Justin Martyr that that uh, 
Wir sehen hier also von dem Zeugnis von Justin, dem Märtyrer, dass in diesen Jahren von 100 bis 165 nach Christus die Gabe der Weissagung aktiv gewesen ist in der Urchristenheit. History validates that what the Bible said about the gift lasting until the end of time. Und die Geschichte ähm, beweist also und bestätigt also, was die Bibel über die Gabe der Weissagung gesagt hat. Und Justin ist nicht der einzige aus den historischen Quellen, auf den wir uns berufen können. The historian Gibbon in the book Gibbons Rome. Und äh, der Historiker Gibbon, der dieses Buch geschrieben hat, Gibbons Rome. He says the Christian Church from the time of the apostles and their first disciples. Da heißt es hier. Die christliche Kirche hat seit der Zeit der Apostel und ihrer ersten Jünger eine ununterbrochene Sukzession an Wunderkräften der Sprachengabe. Also Sprachengabe bedeutet, äh, verstehbare, intelligente Fremdsprachen zu sprechen, was helfen würde, das Evangelium zu verbreiten. Er also spricht von Vision und Prophetie, die sie gehabt haben. Der Kraft, Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen und Tote aufzuwecken. He says, we may add that the design or rather the purpose of these visions was. Und er fügt dann hinzu, wir können hinzufügen, dass das Ziel dieser Visionen for the most part either to disclose future history. In den meisten Fällen darin bestand, entweder die zukünftige Geschichte zu enthüllen or to guide the present administration of the church. Oder die gegenwärtige Administration der Gemeinde zu führen. And if you remember, those were two of the specific purposes we discovered in the book of that in, in scripture. Wenn ihr euch erinnern könnt, waren das ja zwei der spezifischen Zwecke, für die der Geist der Weisung gegeben worden ist in der Urchristenheit. Es gibt viele andere Beispiele, aus Zeitgründen können wir nur noch eins hier erwähnen. While, um, while not everything from his pen, uh, well, Eusebius, who lived in the uh, third and fourth century, Nun, Eusebius, der im dritten, vierten Jahrhundert gelebt hat, he said, Of those that flourished in these times, Quadratus is said to have been distinguished for his prophetical gift. Da heißt es von ihm ja von denen, die in diesen Zeiten blühten, heißt es von Quadratus, er habe sich durch seine prophetischen Gaben ausgezeichnet. Now check this out. Nun, denken wir darüber nach. The Bible says, I mean, he, excuse me, he, Eusebius then says, the Holy Spirit also. Es heißt ja, der Heilige, der Heilige Geist. Wrought many wonders as yet through them tat auch viele Wunder noch durch sie, so that as soon as the gospel was heard, men voluntarily in crowds and eagerly embraced the true faith with their whole mind. Sobald das Evangelium gehört wurde, Menschen in Mengen freiwillig und eifrig den wahren Glauben mit ihrem ganzen Denken annahmen. So we see here that the gift of prophecy was active in the third and fourth centuries. Wir sehen also, dass noch im dritten, vierten Jahrhundert der Geist der Weisung aktiv gewesen ist. And history explains to us that it was still fulfilling its purpose of leading men and women. Und, so experience salvation. und es hat, so sagt uns die Geschichte, immer noch ihren, den Zweck erfüllt, dass Menschen die Erlösung annehmen würden. Now, as history went on, what happened then? Nun, als die Geschichte weiterging, was ist dann passiert? In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, was uns die Bibel in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1 sagt. Es gibt Zeiten in der Geschichte, wo wir sehen, dass, während die Gift der Prophezei um, Had never, had not ceased or completely stopped. Da sagt es uns nämlich, dass es Zeiten in der Geschichte gibt, wo die Gabe der Weissagung, wenn sie auch nicht vollständig aufgehört hat, es doch keine offenen Visionen mehr gab, durch die Gott mit, seinem, mit den Führern seines Volkes kommuniziert hätte. Samuel 3, Vers 1 sagt, in 1. Samuel 3, Vers 1 lesen wir. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Wenn wir uns mit dem Mittelalter beschäftigen, We don't have many historical records from that time. Da gibt es nicht viele historische Berichte aus dieser Zeit. The established church, the Catholic Church, destroyed many of the historical documents of that era. Die etablierte Kirche, die die katholische römische Kirche, hat viele Dokumente dieser Zeit zerstört und vernichtet. Nonetheless, uh, or as was well said in the book, the great controversy. So wird im Buch der große Kampf sehr eindrücklich gesagt. 
the history of God's people during the ages of darkness that followed upon Rome's supremacy. Die Geschichte des treuen Volkes Gottes während der langen Zeit der Finsternis, die dem Beginn der Oberherrschaft Roms folgte, is written in heaven. Steht im Himmel verzeichnet. But they have little place in human records. Aber in den menschlichen Berichten wird ihr nur wenig Platz eingeräumt. As we look at the facts, we see that this is true. Wenn wir uns die Fakten anschauen, dann sehen wir, dass das wahr ist. Nonetheless, God was leading his people. Trotzdem hat Gott sein Volk geführt. Now, interestingly enough, um, most Bible encyclopedias or many Bible encyclopedias agree that the gift of prophecy has never ceased completely. Interessanterweise stimmen viele Enzyklopädien in der Bibelwissenschaft überein, dass die Gabe der Prophetie nie ganz aufgehört hat. Listen to this. Hier zum Beispiel ein interessantes Zitat. In spiritually aroused eras in the history of the church, in geistlich erweckten Gebieten der Geschichte der Kirche, prophecy again puts in its appearance. Tritt die Prophetie wieder in Erscheinung. It has never ceased altogether. Sie hat nie völlig aufgehört. The question comes now. Die Frage kommt jetzt. What about in the end of time? Wie ist es mit der Endzeit? What about at the final time of Earth's history? Wie ist es mit der letzten Zeit der Weltgeschichte? Will the gift of prophecy exist then still? Wird dann immer noch die Gabe der Weissagung existieren? Let's take a look at what Jesus had to say. Lass uns anschauen, was Jesus uns dazu zu sagen hatte. Matthew 24, verse 24. In Matthäus 24 und dort Vers 24. Matthew 24, verse 24. Here Jesus was telling his disciples of the signs of the times. Hier in Matthäus 24 hat Jesus seinen Jüngern ähm, die Zeichen der Zeit erklärt. And he warned them and said, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders. Und er hat sie gewarnt in Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. To deceive, if possible, even the very elect. Ja. So, let me ask you something. If Jesus, if there were not, or what is Jesus implying when he says this? Nun, lasst mich euch Folgendes fragen. Was hat Jesus impliziert, als er das hier gesagt hat? First of all, we see obviously that he's warning his disciples against those who would come claim to be Jesus. Also ganz offensichtlich hatte seine Jünger davor gewarnt, dass hier einige kommen würden und behaupten würden, dass sie Jesus wären. He warned them against those who would claim to be uh, prophets that would be false prophets. Und er warnt sie auch vor denen, die sich für Propheten ausgeben, aber in Wirklichkeit falsche Propheten sind. But what is it implying that Jesus said, beware of false Christ and false aber wenn Jesus sagt, hütet euch vor falschen Christusen und falschen Propheten, was impliziert das? Think about it. Denk mal drüber nach. Jesus warned them against false Christ. Jesus hat sie vor falschen Christus. Because the true Christ, him, he was going to return to the earth one day. Er hat vor falschen Christusen gewarnt, weil er der wahre Christus irgendwann zur Erde wiederkommen würde. So if there were going to be only false prophets at the end of time, wenn es nur falsche Propheten in der Endzeit geben würde, would Jesus have said, beware of false prophets? Hätte Jesus dann gesagt, hütet euch vor falschen Propheten? Not at all. Nein, auf keinen Fall. He would have said, beware of any prophets. Dann hätte er gesagt, hütet euch Because einfach vor Propheten. Going to be false. Denn die werden alle falsch sein. But the fact that he said, beware of false prophets, Aber die Tatsache, dass er gesagt hat, hütet euch vor falschen Propheten, illustriert für uns diese wichtige Realität, dass es in der Endzeit auch wahre Propheten geben würde. In the New Testament book of 1 Thessalonians chapter 5 Im neutestamentlichen Buch 1. Thessalonicher und dort in Kapitel 5 verses 19 through 21 say this Da können wir in Vers 19 bis 21 das folgende lesen Some of my favorite verses in all of scripture Das sind einige meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel Actually verses 16 and onward are beautiful as well Also Vers 16 ist auch schon sehr schön But verse 19 says do not quench the spirit Vers 19 sagt uns den Geist dämpft nicht. Do not despise prophecies. Die Weissagung verachtet nicht. Test all things. Prüft alles. Hold fast that which is good. Das Gute behaltet. So here Paul says, test how many things? Also Paulus sagt uns, wie viel sollen wir testen? All things. Alle Dinge. And then he says, when something is good and it passes the test. Und er sagt, wenn etwas gut ist und den Test besteht, hold on to it. Halt es fest. Don't let it go. Lass es nicht gehen. Interestingly enough also, in 2 Chronicles 20 verse 20 Interessanterweise ebenfalls in 2. Chronik 20 King Jehoshaphat after the Israelites had had won a battle 
Nachdem äh, König Josaphat oder da sagt König Josaphat, nachdem die Israeliten einen einen Kampf gewonnen hatten, they won this battle because they listened to God's message through a prophet. Die haben diese Schlacht gewonnen, weil sie einer Botschaft Gottes durch einen Propheten Aufmerksamkeit geschenkt haben. Starting halfway down in verse 20, he says. In Vers 20 heißt es dann am Ende. Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Believe in the Lord your God. Vertraut auf den Herrn euren Gott. So shall you be established. So könnt ihr getrost sein. Believe his prophet. Und glaubt seinen Propheten. So shall you prosper. So werdet ihr gelingen haben. So here we see that. The Bible says believe God's prophets, his true prophets. Also die Bibel sagt, glaubt seinen Propheten, glaubt den wahren Propheten. And as a result, you will prosper. Und als Folge davon werden wir gelingen haben. Paul says, prove all things or test all things. Und Paulus sagt uns, prüft alles, testet alles. And hold fast or hold on to that which is good. Und dann behaltet das, haltet es fest, was gut ist. This means that if we are Bible believing Christians, wenn wir also Christen sind, die an die Bibel glauben, we have a responsibility. Haben wir eine Verantwortung? If someone claims to be a prophet, wenn jemand den Anspruch erhebt, ein Prophet zu sein, to test them by the Bible. Dann müssen wir ihn an der Bibel prüfen. This is the test through which all who claim to be messengers for God need to pass. Und das ist der Test, äh, den alle bestehen müssen, die den Anspruch erheben, Boten für Gott zu sein. Us included. Und zwar auch das trifft auf auf uns zu. If uh, don't believe something just because we said, but because you've seen it from scripture. Ähm, glaube bloß nicht etwas nur weil wir das gesagt haben, sondern weil du es in der Bibel siehst. Friends, don't take my word for it, but take God's word for it. Lieber Freund, nimm nicht meine Worte als Grundlage des Glaubens, sondern das Wort Gottes. And know that as you study scripture, und wisse, dass wenn du die Bibel studierst, genuine spirit led study always leads to deeper understanding of Bible truth. Dann wird echtes, wahrhaftiges, vom Heiligen Geist geleitetes Studium immer zu einem tieferen Verständnis der Wahrheit führen. The truth loses nothing by investigating. Wahrheit verliert nichts dadurch, dass man sie gründlich untersucht. Now, in the year, in the early 18, uh, well, the 1830s and the 1840s. Nun in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. All of the world, different people started studying certain prophecies of scripture. Da gab es auf der ganzen Welt verschiedene Menschen, die angefangen haben, bestimmte Prophezeiungen der Bibel gründlich zu studieren. The Bible says that When Gabriel gave Daniel the vision um, of, of Daniel chapters 8 and 9. Bibel sagt uns als Gabriel dem Daniel damals die Propheten von die Prophezeiung von Daniel 8 und 9 gegeben hat. He instructed him to seal up the vision until until the time of the end. Da wurde dem Daniel gesagt, dass diese ähm, Visionen versiegelt werden sollten bis zur Zeit des Endes. Now, as we study Bible prophecy, we see that the 1260 years ended in the year 1798. Wenn man die biblische Prophetie studiert, weiß man, dass die 1260 Jahre aus Daniel im Jahre 1798 endeten. Then on it was the time of the end. Und von diesem Zeitpunkt an war das die Zeit des Endes. Now at this time Uh, many people started to study the prophecies of Daniel chapter 8 and 9. Ab diesem Zeitpunkt fang, fingen viele Menschen an, die Prophezeiungen von Daniel Kapitel 8 und 9 many, zu studieren. Many of which had not deeply been understood until that time. Viele dieser Prophezeiungen waren vorher gar nicht wirklich tiefgründig verstanden worden. One of them was Daniel 8 verse 14. Eine Prophezeiung im Besonderen war Daniel 8, Vers 14. Where the Bible's longest time prophecy exists. Die längste Zeitprophezeiung der ganzen Bibel. And it says, Unto 2300 days, da then heißt, shall the sanctuary be cleansed. Da heißt es, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gereinigt oder gerechtfertigt werden. Now understanding the key of Bible prophecy, that a prophetic day equals a literal year. Und wenn man diesen Schlüssel der biblischen Prophetie anwendet, dass ein, ein prophetisches ein prophetischer Tag, ein buchstäbliches Jahr bedeutet, Different people began studying this prophecy. kamen verschiedene Menschen, ähm, die jetzt diese Prophezeiung studierten und believing that it uh, correctly believing that it started in the year 457 BC as the Bible said. Zu der korrekten äh, Schlussfolgerung, dass diese Prophezeiung im Jahre 457 they beginnen würde. They calculated that it would complete and be finished around 1843 or 44 und diese Prophezeiung sich dann im Jahre 1843 oder 44 erfüllen würde. First they said 43 because they didn't account for the year zero. Zuerst haben sie das Jahr 1843 angepeilt, weil sie das Jahr 0 nicht mitberechnet hatten. And then they realized it was 1844. Und dann hat man realisiert, dass es sich in Wirklichkeit um das Jahr 1844 handelte. Now these men had never communicated to each other. Viele dieser Menschen hatten niemals miteinander kommuniziert. For the most part they had no 
connection to each other. Viele von ihnen waren völlig unabhängig voneinander zu diesen Schlussfolgerungen gekommen. But God raised them up to bear this message that something momentous was going to happen. Aber Gott hat sie erwählt und und ähm, be befähigt, um eine Botschaft zu geben, dass etwas ganz außergewöhnliches geschehen würde. There was Manuel Lacunza in South America. Da gab es den Manuel Lacunza in Südamerika. There was uh, Bengel in France. Uh, es gab Bengel hier in uh, Germany, in, in Deutschland. In Germany, Bengel in Germany, it was Gossen in France. Ja, yeah, es war Gossen in, in Frankreich und Bengel hier in, in, uh, in Baden-Württemberg, in yes. Deutschland. Und uh, Joseph Wolf, who actually traveled all through the Middle East, speaking to over 32 countries. Und dann haben wir auch Josef Wolf zum Beispiel, der durch den ganzen Nahen und Mittleren und Fernen Osten gereist ist mm -hmm. und in vielen Ländern gepredigt hat. But the largest movement aber die größte Bewegung, was in the United States of America. die fand in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Now, these all that when the Bible said the would be cleansed, All diese Menschen glaubten, dass wenn das Heiligtum gereinigt werden würde, dass das die Wiederkunft Jesu bedeuten würde, die die Erde mit Feuer reinigen würde. Now William Miller, who was preaching this message in North America, William Miller, der diese Predigt in Nordamerika gepredigt hatte, diese Botschaft, had, had along with him about 50,000 people who were earnestly, eagerly expecting Jesus to return. Da gab es mit ihm so eine Gruppe von ganz ernsten äh, Menschen, die die Wiederkunft Jesu erwarteten, ungefähr 50.000. But as October 22, 1844 came. Aber als dann dieser vorberechnete Tag des 22. Oktober 1844 kam, und als diese Menschen wirklich Jesus wie niemals zuvor gesehnt haben, ihn zu sehen, als sie als sie den ganzen Tag auf den Himmel geschaut haben und gehofft haben, dass er wiederkommen würde, dann gab es eine ganz schreckliche Enttäuschung. Devastated. Einfach, es, war also es, es hat sie ruiniert. It's hard for us to even imagine the things that they went through. Es ist für uns sogar wirklich schwer, überhaupt nachzuvollziehen, wie sie dahin durchgekommen sind. Many of these people had had left their potatoes and their crops unharvested. Viele von ihnen hatten die Kartoffeln im Acker gelassen und ihre Ernten nicht eingefahren. Others had quit their jobs to go warn people that Jesus was soon to return. Manche hatten ihre Arbeit aufgegeben, um Menschen zu warnen, dass Jesus bald wiederkommen würde. It was shortly after that. Some of the believers realized, Kurz Zeit später haben einige der Gläubigen realisiert, dass die Bibel keinesfalls mit dem Heiligtum hier die Erde meint, die, die gereinigt werden soll. But rather they found in Hebrew chapter 7 and 8 that there's a sanctuary in heaven. Stattdessen hat man in Hebräer 7, 8 und anderen Stellen gefunden, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Und man hat dann herausgefunden, dass Jesus seinen Dienst geändert hat, gewechselt hat in das Allerheiligste hinein des, des himmlischen Heiligtums. Now God sought to comfort his people during this time. Und Gott wollte sein Volk in dieser Zeit trösten. There was much sensationalism and many fanatic groups that started to splinter off. Und es gab viel Sensationalismus und und Fanatismus durch verschiedene Splittergruppen, die sich jetzt bildeten. And it was December of that year, a few months later. Und es war nur kurze Zeit später im Dezember desselben Jahres 1844. That God gave a vision to a young girl named Ellen Harmon. Dass Gott einer jungen eine, einem jungen Mädel namens Alan Harmon eine Vision gab. And through this vision, God communicated comfort, hope and direction to his people. Und durch diese Vision hat Gott seinem Volk äh, Führung und, und Trost und, und Hoffnung vermittelt. A number of them had said, God's word cannot be wrong. Einige von ihnen hatten gesagt, Gottes Wort kann doch nicht falsch sein. We must be wrong in our understanding of it. Wir müssen irgendwo einen Fehler gemacht haben in unserem Verständnis des Wortes Gottes. And as they began to study scripture, und als sie begonnen haben, dann die Bibel zu studieren, this group from, with people from many different church backgrounds, diese Gruppe von Menschen, die aus ganz verschiedenen denominationellen Hintergründen kamen, they came together and they began studying and praying. sie kamen zusammen, um zu studieren und zu beten. Und sie haben alle der Lehren, die sie in ihren Kirchen taught haben, in und sie haben all die Lehren untersucht, die sie vorher gelehrt hatten in ihren Kirchen. Und wenn etwas nicht mit der Bibel übereinstimmte, they did not keep it. haben sie es nicht behalten. Aber das, was mit der Bibel übereinstimmte, überein, äh, übereinstimmte das haben sie entschieden äh, zu übernehmen oder beizubehalten. Now at times, 
they would come to a, a point where they couldn't understand certain passages or a certain topic. In bestimmten Fällen konnten sie einige Abschnitte oder Themen nicht wirklich verstehen. And God would often take Ellen Harmon off in vision. Und Gott hat an Ellen Harmon eine Vision gegeben. Not to communicate to her something that was not in the Bible. Nicht um ihr etwas in der Bibel etwas zu zeigen, was nicht in der Bibel wäre. But to tell her the verses that would help guide them in their deeper understanding of scripture. Sondern ihr die Verse zu zeigen, die in diesem Studium jetzt besonders hilfreich wären, um tiefer in die Wahrheit eindringen zu können. And these men were amazed knowing that this 17-year-old girl und die Männer waren erstaunt, denn sie wussten, dass dieses 17-jährige Mädchen when not in vision, did not understand deep theological themes. Äh, sonst, wenn sie nicht in der Vision war, tiefe theologische Dinge gar nicht verstand. And as they began studying the gift of prophecy down through time. Und als sie dann anfingen, die Gabe der Weissagung im Laufe der Zeit zu studieren, they recognized that it indeed was biblical that it would exist again in the last days. Haben sie entdeckt, dass da dass das tatsächlich eine biblische Lehre ist, dass bis zur Endzeit die Gabe der Weissagung existieren würde. God guided and directed his people. Gott hat sein Volk geführt und geleitet. And in the same way that those specific purposes existed in the early apostolic church. Und auf dieselbe Art und Weise wie diese verschiedenen spezifischen Zwecke in der Urchristenheit ähm, existiert haben. The gift of prophecy uh, was used for the same purposes in God's remnant church. So hat auch ähm, der Geist der Weisung dieselbe Rolle in der Gemeinde der übrigen übernommen. It assisted in founding the church. It initiated the church's missionary outreach. Es, der Geist der Weisung half bei der Gründung der Gemeinde. Er initiierte den Missionseinsatz der Gemeinde. In the time that uh, that they were living, they said, "Oh, Jesus is coming so soon. We don't need to do mission work and go to other countries." In der damaligen Zeit haben sie oft geglaubt, Jesus kommt so weit wieder. Wir brauchen keine weiteren Missionseinsätze mehr machen. Wir müssen nicht in andere Länder gehen. But just like God corrected that misunderstanding in the Book of Acts. Aber so wie Gott dieses Missverständnis in der Apostelgeschichte korrigiert hatte. God did so also in the uh, early Seventh Day Adventist Church through Ellen White. So hat das Gott auch in der frühen sieben Tage Adventistischen Gemeinde durch Ellen White getan. It was through the gift of prophecy that God directed people to the truths of Scripture. Es war durch den Geist der Weissagung, dass ähm, Gott wieder zu den Wahrheiten der Bibel hingeführt hat. When they were starting to to twist and misunderstand things and become fanatical. Wenn sie angefangen haben Dinge misszuverstehen oder durcheinander zu bringen oder fanatisch He warned of future difficulties and confirmed faith in times of controversy. Dann hat er vor zukünftigen Schwierigkeiten bewahrt, gewarnt und auch den Glauben in Zeiten Auseinandersetzung bestätigt. Now you may be thinking to yourself. Vielleicht, you know, vielleicht ähm, denkst du jetzt bei dir selbst. You know, uh, I'm not so sure about a, a modern prophet. Ich bin mir nicht so sicher ob einen äh, einen modernen Propheten. Maybe some of those Mental images that we mentioned earlier come to your mind when you hear the word prophet. Und vielleicht sind da immer noch so ein paar von diesen El von diesen Bildern, die wir am Anfang erwähnt haben, die in deinem Kopf rumspuken bei dem Wort Prophet. But friend, if you are a Bible believing Christian. Aber lieber Freund, wenn du ein Christ bist, der der Bibel glaubt. Then as we have seen from scripture, we have a responsibility to study out those who claim to be God's prophets. Dann haben wir gesehen von der Bibel her, dass wir eine Verantwortung haben, diejenigen zu testen, die den Anspruch erheben, Propheten zu sein. The truth Loses nothing by investigation. Die Wahrheit verliert nichts durch Untersuchung. And when something is true, und wenn etwas wahr ist, as we study it in light of scripture, wenn wir es im Licht der Bibel studieren, by the guidance of the Holy Spirit, durch die Führung des Heiligen Geistes, the more true it will appear to be. so wird es noch wahrer erscheinen. And if something is not true, wenn etwas nicht wahr ist, the more untrue it will appear to be. dann wird es immer noch unwahrer erscheinen. So the question comes. Die Frage stellt sich also, What are the Bible tests of a prophet? Was sind die Kriterien eines biblischen Propheten? And does Ellen White pass the Bible hey, test? Was sind die biblischen Kriterien eines Propheten und hat Ellen White diese Kriterien erfüllt? I want to invite you to study this out for yourself. Ich möchte euch einladen, das für euch selbst auch gründlich zu studieren. We're going to look at just a few quotes together. Wir werden uns nur ganz kurz einige Zitate anschauen. And run through the Bible's test of a prophet. Und diesen Test eines Propheten aus der Bibel heraus kurz miteinander hier machen. First of all, zuerst einmal, Test number one, the prophet must confess that Jesus is the Christ. Der erste Test ist, ein Prophet muss bekennen, dass Jesus Christus ist. John chapter one verses, uh, excuse me, first John chapter four verses one through three, and we'll be reading verses one to two. In 1. Johannes 4, und da lesen wir Vers 1 und 2. Here the Bible says, da sagt es in der Bibel, Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. He, And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Ja, in Vers 3 heißt es hier, 
Ähm, Vers 2, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. So 1. John 4, Vers 3, uh, tells us that a true prophet will claim that Jesus Christ has come in the flesh. Also der 1. Johannes 4 sagt uns, dass um, ein wahrer Prophet uns sagen wird, dass Jesus als Christus im Fleisch gekommen ist. This means that they will believe in Jesus full divinity. Also sie werden in seine völlige Göttlichkeit glauben, in seine völlige Menschheit, in, his birth, in seine äh, Jungfrauengeburt, in, in, seine, in seinen Tod, seine, sein Begräbnis, seine Auferstehung in his as the und daran, dass er die Prophezeiung auf den Messias hin erfüllt hat And in his soon second coming. und natürlich auch in Bezug auf seine baldige Wiederkunft. Die Frage kommt, Did Ellen White pass this test? Hat Ellen White diesen Test bestanden? Let's take a look at uh, one quote. Wir uns ein Zitat hier anschauen. From Gospel Workers, page 160. Das heißt, she said, "Lift up Jesus, you that teach the people." Das heißt, sie erhebt Jesus, ihr dir die Menschen lehrt. Lift him up in sermon, in song, and in prayer. Erhebt ihn in der Predigt, im Lied, im Gebet. Let all your powers be directed in pointing souls. Alle eure Kräfte sollen darauf gerichtet sein. Confused, bewildered and lost to the Lamb of God. Verwirrte, perplexe, verlorene Seelen auf das Lamm Gottes hinzuweisen. She wrote the, the famous book on the life of Christ, the desire of ages. Sie schrieb dieses berühmte Buch über das Leben Jesu, ähm, das Leben Jesu. An official at the Library of Congress, the largest library in the United States. Ein ähm, ein Beamter äh, auf der in der in der Kongressbibliothek, in der Bibliothek des Kongresses, der größten Bibliothek der USA. Number of years ago, they were asked, what is the best book on the life of Jesus outside of the Bible? Da wurde gefragt, was ist das beste Buch über das Leben von Jesus abgesehen von der Bibel? This is what they said. Und das ist hier, was die Antwort war. My preference or choice would be guided by what I wish to get from the book or books to be read. Meine Vorliebe oder Wahl würde sich davon leiten lassen, was ich von dem Buch oder den Büchern zu bekommen suche. But let me put it this way. Aber lass es mich so ausdrücken. I would put the desire of ages by Ellen G. White. Ich würde das Leben von äh, das Leben Jesu von Ellen G. White. First for spiritual discernment and practical application. Wegen der wegen des geistlichen Urteilsvermögens und der praktischen Anwendung an die erste Stelle setzen. Did she lift up Christ? Hat sie Jesus erhoben? Absolutely. Absolut. So did she pass the first test of a prophet? Hat den ersten Test des Propheten bestanden? We've seen that yes she does. Ja. Wir haben gesehen, dass das tut sie. Number two, the Bible says that a true prophet will agree with God's law and the Bible. Das, der zweite Test, so sagt uns die Bibel, ist, dass der Prophet mit Gottes Gesetz und der ganzen Bibel übereinstimmen wird. Isaiah 8, verse 20 says. In Jesaja 8, Vers 20. To the law and to the testimony. Zum Gesetz und zum Zeugnis. If they speak not according to this word. Wenn sie nicht so sprechen. It is because there is no light in that. Gibt es für sie kein Morgenrot. Now, if you look at all four of these tests we're going to go through. Wenn man diese vier Testpunkte sich ge gemeinschaftlich anschaut, read the context and you'll see that it's talking about true and false prophets. Da sieht man immer im Kontext der Verse, dass es um wahre und falsche Propheten geht. Now, the reason why a true prophet of God cannot speak against the Bible. Der Grund, warum ein wahrer Prophet Gottes nicht gegen die Bibel sprechen kann, is because prophets are mouthpieces for God. Ist der, dass Propheten sozusagen die Mundstücke Gottes sind. This is what the word prophet means in Greek. Das bedeutet das Wort Prophet im Griechischen. So, if God cannot lie, like the Bible says in Titus 1, verse 2, wenn Gott also nicht lügen kann, wie uns Titus 1, Vers 2 sagt, God, if he said something in his word, dann, wenn er etwas in seinem Wort gesagt hat, then he cannot contradict himself later. dann kann er sich nicht später selbst widersprechen. So, a true prophet must teach everything in line with what the Bible teaches. So muss also ein wahrer Prophet immer in Übereinstimmung sein mit dem, was die Bibel lehrt. The principles of scripture must be upheld and taught. Die Prinzipien der Bibel müssen aufrechterhalten werden und auch gelehrt werden von diesen Propheten. Did Ellen White elevate the scriptures and teach from the scripture? Hat Ellen White die, die, die Schrift, die Bibel emporgehoben und gelehrt? Let's take a look. Wollen wir uns das anschauen? She said, true Christianity receives the word of God as a great treasure house of inspired truth. Sie sagt, wahres Christentum akzeptiert das Wort Gottes als das große Schatzhaus inspirierter Wahrheit und als Test aller Inspiration. Test of all inspiration including herself. Und zwar damit hat sie auch sich selbst gemeint mit Inspiration. Also, she said, the Bible and the Bible alone is to be our creed. Sie sagt ebenfalls die Bibel, sorry, die Bibel. Äh, 
It's die the Bibel. Creed and the soul bond of union. Die Bibel und die Bibel allein. To be our soul bond of union, all who bow to this holy word will be in harmony, she said. Die Bibel und die Bibel allein soll unser Glaubensbekenntnis sein, das einzige Band der Gemeinschaft. Let us meet all opposition as did our master. Lasst uns allen Widerstand begegnen, wie es unser Meister tat, saying it is written. Indem er sagte, let us lift up the banner on which is inscribed. Er steht geschrieben, lasst uns das Banner erheben, auf dem geschrieben steht, the Bible, our rule of faith and discipline. Die Bibel, unser Maßstab für Glauben und Disziplin. Did she uplift scripture? Hat sie die Bibel emporgehoben? Absolutely. Absolut. In her last time ever addressing the world church the, the seventh adventist church and its world delegates in a general conference meeting als sie, als sie das allerletzte mal die delegierten der sieben tags adventistischen kirche äh, auf einer generalkonferenz angesprochen hat in After einer predigt she was done preaching she went to sit down dann hat sie nachdem sie mit der predigt fertig war sich hingesetzt and then the lord brought something to her mind und dann hat der herr ihr etwas äh, ins gedächtnis gegeben She took her Bible again and walked up onto the podium. Sie ist mit ihrer Bibel noch einmal zum Podium gegangen. And she held it up. Und hat die Bibel hochgehalten. And she said, "Brothers and sisters." Und sie sagte, "Brüder und Schwestern." I commend to you this book. Ich empfehle euch dieses Buch. And she sat down. Hat sich hingesetzt. These were the last words that she ever gave to the leaders and members of her church. Das waren die letzten Worte, die sie jemals den Leitern und auch den Gliedern ihrer Gemeinde, ihrer Kirche gegeben hat. Directing and pointing them to scripture. Um sie zur Bibel zu führen und zu leiten. Did she pass test number two? Hat sie den zweiten Test äh, bestanden? Absolutely. Absolut. Test number three. Test Nummer drei. A true prophet's predictions must come to pass. Die Vorhersagen eines Propheten müssen eintreffen. Jeremiah 28 verse 9 tells us. Jeremia 28 Vers 9 sagt uns. As for the prophet who prophesies of peace. Ein Prophet aber der Frieden weiß sagt. When the word of the prophet comes to pass. Der wird am Eintreffen seines Wortes erkannt. The prophet will be known as one whom the Lord has truly sent. Als ein Prophet den der Herr in Wahrheit gesandt hat. So a prophet um, their predictions must come to pass. Also die Vorhersagen eines Propheten müssen eintreffen. Now, as we're going to discover later in the series, wir werden später noch in dieser Serie entdecken. Ellen White was very ahead of her time when it came to health principles. Da war Ellen White wirklich ihrer Zeit weit voraus, wenn es um Gesundheit ging. One example is where she said that tobacco. This was in 1864, by the way. Um, ein Beispiel ist zum Beispiel Tabak. Sie sagte zum Beispiel 1864. When doctors were prescribing smoking to people for their cough. Zu einer Zeit, als Ärzte noch Rauchen verschrieben haben als Medizin gegen Husten. She said tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind. Da hat sie gesagt, Tabak ist ein Gift der verführerischen und schlimmsten Art. It is all the more dangerous because its effects on the system are so slow and scarcely perceivable. Es ist noch gefährlicher, weil sein Effekt auf das System langsam und kaum erkennbar ist. It wasn't until 1957. Und fast 100 Jahre später, erst 1957, that the American Heart Association concluded that smoking was a causative factor in lung cancer. Da hat die amerikanische Herzgesellschaft geschlussfolgert, dass Rauchen ein echter verursachender Faktor für Lungenkrebs ist. Time has proven all of the health principles that she taught to be right on. Die Zeit hat bewiesen, dass all die Gesundheitsprinzipien, die Ellen White gepredigt hat, wirklich auf den Punkt waren. Another prophecy in 1902 she warned that the cities of San Francisco and Oakland would be visited by the Lord because of their wickedness. 1902 das ist eine andere Vorhersage hat sie gewarnt, dass die Städte von San Francisco und Oakland vom Herrn heimgesucht werden würden wegen ihrer großen Sünde wie Sodom und Gomorra. Just four years later was the terrible infamous San Francisco earthquake. Und nur vier Jahre später war dieses schreckliche berühmte Erdbeben von San Francisco. Hundreds of millions of dollars worth of damage were caused. Es hat hunderte Millionen von Sch äh, Dollar von Schaden verursacht. Thousands of people were dead in <coughs> Tausende Menschen starben. <coughs> Just as she had predicted. Genauso wie sie es vorher gesagt hat. Just as God had warned through her, this came to pass. Und so wie Gott äh, gewarnt hatte, so ist es auch eingetroffen. Did she pass test number three? Hat sie den Test Nummer drei erfüllt? Yes, she did. Ja, sie hat es. Last of all, the Bible says that while not perfect, und das letzte sagt uns die Bibel, auch wenn man nicht vollkommen ist, a, a true prophet must have a fruitful life. Muss ein wahrer Prophet ein fruchtbares Leben haben. Their life must be in line with the principles that they are teaching. Das Leben muss in Übereinstimmung sein mit den Prinzipien, die ein Prophet lehrt. 
Matthew 7, verse 16 says, By their fruits you will know them. In Matthäus 7, da lesen wir, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. This whole section, Jesus is talking about um, warning against true or telling about true and false prophets. In diesem Abschnitt redet Jesus von wahren und von falschen Propheten und warnt vor den Falschen. What did others have to say about her? Was haben andere über sie zu sagen gehabt? Paul Harvey, a famous American radio broadcaster. Ein ganz berühmter amerikanischer äh, Radiomoderator, Paul Harvey, hat gesagt, said, Her have been into 148 languages. ihre Schriften sind in 148 Sprachen übersetzt worden. It's more now. He said this in the 90s. Also das ist in den 90er Jahren gewesen, jetzt ist es mittlerweile noch, äh, noch mehr. More than Marx or Tolstoy, more than Agatha Christie or Shakespeare. Mehr als Marx oder Tolstoy, mehr als Agatha Christie. Erst jetzt beginnt die Welt, ihre Empfehlungen für optimale geistliche und körperliche Gesundheit zu schätzen. And then this famous radio broadcaster paused. Und dann hat dieser berühmte Radiomoderator eine Pause gemacht. Und jeder hat gedacht, wer ist das? Und äh, jeder hat gesagt, ja, wie geht's denn? And he said, Ellen White. Er sagt, Ellen White. And then most people were probably thinking, who? Und viele haben gedacht, was? And he said, yeah. you don't know her? Und er hat gesagt, Sie kennen sie nicht? Get to know her. Lernen Sie sie kennen. <lacht> This man um, uh, lived in Arizona and he would come to uh, my, my grandmother's cousin's church, Charlie White, his church in Camelback, Arizona. Um, this, this Paul Harvey. Mm. Ja, also er kam, er lebte in Arizona und er kam in die Gemeinde des Cousins meiner Großmutter, der dort Pastor war. In, his last years, he joined the Seventh -day Adventist church. in seinen letzten Jahren ist er Seventh Tag Adventist geworden. George Wharton James, a famous uh, author. Ein berühmter Autor, George Wharton James. Said, this remarkable woman, though almost entirely self-educated. hat gesagt, diese bemerkenswerte Frau, obwohl fast ausschließlich autodidaktisch ausgebildet, has written and published more books in more languages. Hat in mehr Bücher, hat mehr Bücher in mehr Sprachen geschrieben, which circulate to a greater extent than any other woman in history. Und veröffentlicht, die weiter verbreitet sind als jede andere Frau in der Geschichte. As a result of the counsels that God has given through her. Als Resultat der Ratschläge, die Gott durch sie gegeben hat. There have been thousands of schools and training institutes raised up worldwide. Sind weltweit tausende von Schulen und Trainingsinstitutionen ähm, errichtet worden. Uh, so over 7800 schools back in the year 2012. Im Jahre 2012 waren es fast 8000 Schulen, die es insgesamt Over waren. Über 1,8 Millionen Studenten, die dort unterrichtet wurden. Education, come to know Christ and have a better life. Die durch Erziehung Christus besser kennenlernen sollten und ein besseres Leben bekommen sollten. Hospitals, dispensaries and nursing homes in the hundreds. Uh, Krankenhäuser, Pflegehäuser, Kliniken, Apotheken in den Hunderten. Over 17 million people have been helped. Über 17 Millionen Menschen sind dadurch gehelft, ge geholfen worden. As a result of God's counsel through her. Durch, das, durch die Ratschläge Gottes, die er ihr gegeben hat, Organizations like ADRA, disaster relief organizations exist. sind Katastrophenhilfswerke wie ADRA entstanden. And when, when, uh, the earthquake struck Haiti a few years ago, Wenn, als vor einigen Jahren Haiti durch ein Erdbeben so schwer heimgesucht worden ist, ADRA were the first people on the ground to help. da war ADRA die erste Organisation, die dort vor Ort war, um zu helfen. Whether it's hurricanes or earthquakes or tsunamis, they are there. Ob es sich um Hurrikane oder um Erdbeben oder Tsunamis handelt, Adra ist dort, um zu helfen. Through this organization over 246 million dollars of help have been given. Und durch diese Organisation sind mehr als 246 Millionen Dollar an Hilfsspenden weiter verarbeitet worden in Hilfsgütern. Over 12.5 million people have been helped. Und mehr als 12.5 Millionen Menschen ist geholfen worden. Did she bear a fruitful life? Hat sie ein ein, ein Leben gehabt, das wirklich voller Frucht war. Absolutely. Absolut, ihr Leben trägt Frucht. Wir werden in dieser Serie noch erkennen und entdecken, wie sie als Person gewesen ist. And, uh, what the people who knew her remembered about her. Und was die Menschen, die sie gut kannten, von ihr so in Erinnerung behalten haben. But friends, Liebe Freunde, don't take my word for it. Verlasst euch nicht unbedingt auf unsere Worte hier. But study for yourself. Aber studiert für euch selbst. The Bible says in Psalm 34, verse 8, in Psalm 34, Vers 8 heißt es, Taste and see that the Lord is good. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Blessed is the man who trusts in him. Gesegnet ist der Mann, der ihm vertraut. God says, don't just take other people's word for it. Gott sagt, nimm nicht, vertrau nicht einfach auf die Worte von anderen Menschen. I want you to take my word for it. Ich möchte, dass du meinem Wort vertraust. Friends, if I were here and I had a nice fresh apple pie. 
Und liebe Freunde, wenn ich jetzt hier wäre und ich hätte einen, einen ganz wunderbaren, äh, frisch gemachten Apfelkuchen With German -grown apples. mit äh, Äpfeln, die in Deutschland gewachsen sind. Deutschland, has wonderful apples, by the way. Oh, yeah. Deu <lacht> Deutschland hat sehr gute Äpfel, nebenbei gesagt. Und ich habe ein Stück dieser Pie und ich würde so ein Stück von, diesem, von dieser Torte nehmen. Und ich würde es mit meiner Gabel dann in den Mund nehmen, so ein, ein Apfelkuchenstück und würde es schmecken und sagen, wow, das schmeckt ja wunderbar. I said, wow, this is sweet. Das ist so süß, so, so lecker. What is the only way that you can really know if this pie is sweet or not? Wie kannst du wirklich wissen? Was ist die einzige Möglichkeit für dich, um wirklich zu wissen, dass dieser Kuchen wirklich so gut ist? The only way is to taste it for yourself. Die einzige Möglichkeit besteht darin, es selbst zu kosten. Und Gott lädt uns genau dazu ein. Er sagt, komm, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Friends, if you have not yet, Liebe Freunde, wenn du bisher es noch nicht getan hast, dann möchten wir dich ermutigen, nimm mal ein Buch von Ellen White. Desire of Ages or Patriarchs and Prophets. Zum Beispiel Patriarchen und Propheten, das Leben Jesu. Steps to Christ. Schritte zu Jesus. And open your Bible and read them side by side. Und öffne deine Bibel und lese sie nebeneinander. And friends, taste indeed and see the blessings that you will receive. Und schmecke und sehe den Segen, den du davon bekommen kannst. Jesus, is coming soon. Jesus kommt bald wieder. And God has given us in this last days a renewal of the great gift of prophecy. Und Gott hat uns in diesen letzten Tagen He's given us eine Erneuerung des Geistes der Weissagung gegeben. He's given us this gift so that we understand his word more clearly. Er hat uns diese Gabe gegeben, damit wir sein Wort noch besser verstehen können. To guard us against the dangers of fanaticism. Um uns vor den Gefahren des Fanatismus zu bewahren. Dass wir inspiriert werden, noch genauer mit Jesus zu gehen. Als jemals zuvor. Denn er kommt sehr bald. Und liebe Freunde, wir wollen uns euch heute einladen, dass ihr schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. In these next messages, as we examine this topic together, wenn wir in den nächsten Botschaften, in den nächsten Themen dieses, diese Thematik noch gründlicher studieren werden, we want to invite you to continue to join us. Dann möchten wir uns ein, euch einladen, dass ihr weiterhin mit uns studiert. As we study about this great gift that God has given us in the gift of prophecy, wenn wir diese Gabe der Weissagung noch gründlicher studieren. We'll see you next time and God bless. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Gott segne euch. Let's pray. Lasst uns beten. Our Father God. Unser Vater im Himmel. We thank you for this great gift that you've given us. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk, das du uns gegeben hast. We've seen from your word that it would exist from the time of the Garden of Eden. Wir haben von dem Wort Gottes gesehen, dass es seit dem Garten Eden existiert. All the way until the time when we get to see you face to face as you come in the cloud. Und zwar die gesamte Zeit und durch bis zu der Zeit, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn du in den Wolken des Himmels kommst. Bless and guide us as we continue to study your holy word. Segne und führe uns, wenn wir weiter dein Wort studieren. Draw us closer to you than ever before. Lass uns noch näher zu dir kommen als jemals zuvor. We ask it in Jesus name. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.